见过王爷王妃，水已经准备好了，请。这才有王妃的样子。妾是能干。是你。王爷是我呀。干什么？王爷，我我走错了，王爷是跟我。出去吧。跟王令寻一见。啊！你怎么来这？我我我走错了。不对，本王为什么要走？你你也不打招呼，你赶紧出去。我们是夫妻，本王本王就应该留下。既然是掩护，不如做的真一点。啊，这是来真的，救命啊！今日妙物在身，否则这谁顶得住？哎呀，你刚刚看着这么霸道，原来还没经验啊！你有？啊，我当然有啊！什么？我是医生，见的人可多了。有经验是吧？婚都结了，有便宜就得占。有物在身，今今今日不宜，本王此日再战。看到百姓被欺压，任何有良知的人都不愿。好，可王爷是否知道，这样被欺压的百姓，在我大楚的西南边境，数不胜数。这便是对你的第一个考验。放下吧。什么东西啊？看看。虽然很想骗你说是我做的，可惜不是。我寻访了能工巧匠，终于做出来了。谢谢你。你说你要离开是什么意思啊？啊，那个。没关系，本王不为难你。等到你想说的时候，本王等着。但走之前，你绝对不许突然消失，好不好？嗯。是走还是留呢？小姐
你不是要对大家发什么誓言吗？嗯，南丁格尔誓言。南丁格尔是什么？是个人。这个人的名字好奇怪啊，他一定是小姐的朋友吧？嗯、他是个很了不起的人，那小姐一定很喜欢他。走，先试去。南丁。王爷，咱们的探子已经到达了盗匪领地。这一次探查涉及到剿灭匪徒，让他小心一点。是，等等，帮我查一下，有个南丁格尔是谁？是。老爷。哎，你怎么来了？你有空吗？跟我一起发个传单啊。我我还有事儿，我先走了。小峰有点不一样，谢谢啊。改天好好问问他。改天还是说明白的好。嗯。本王看了你的招工传单，这上面写着内。内科大夫、外科大夫、儿科和招工合同是什么意思？你问这干嘛？这些词，本王闻所未闻。担心王妃开的是不是正经医馆？我晚点再跟你说，我在写招工考试题呢。那本王问你，这个南丁格尔是谁？本王要见他。他是个好人，还是个伟人。不过他去世了。去世了？你见不着他。啊。王妃，你慢慢请，本王先回去了。他们这干嘛？什么用？我们可以搞垮医馆，让尤若月失宠啊！可是，要怎么样才能投出考题呢？有钱能使鬼推磨。老爷，这是和谐医院的招工试题。回去告诉柔儿，我一定帮她达成心愿。是，老爷。我们的月俸是同行的三倍，而且我也会共享药方给大家。三位花牙后就正式成为河西医馆的大夫了。没有正当理由让你们走人，就赔偿你们十年的年俸，这倒可以利用一下。相信吧。爹，柔儿的幸福就拜托您了。放心吧，云若月，她还是太嫩了。这药丸是我做的，您三位试用期一过，药丸的药方就是你们的了。啊、小姐，仪式就要开始了。嗯。
，让他们停止一切行动，另做打算。就我这一双，别说是万年了，就算十万也不在话下。没有见过像她那么爱喝酒的姑娘，看她喜欢喝酒，我就多给她准备了两杯。没想到她喝完酒，怎么成那样了？也是太没经验了，追女孩那得拼浪漫，拼什么酒啊？浪，浪浪漫是,是什么东西、啊？让云老师给你上一个。必须要在他不经意间、完全不知道的情况下，给他砰一下一惊喜。那个时候，女孩一定会被你牢牢的抓住，哇，那种感觉，哎，真的是永生难忘。所以啊，你们男生啊，一定要记住，要拼浪漫，小惊喜一定要细心点哦。不错。
臣叩请陛下圣安。免礼平身。年轻人要注意身体啊，不可纵欲过度。陛下，去给太后请外吧，她如今只信得过你。是。臣有要事禀报。起来说话。让我听听。哇，这地方也比你不便宜吧？这么大地方，不会迷路吗？噔太后寝宫怎么走来着？大楚西南边陲有盗匪猖獗，侵占土地，屠戮百姓，恳请陛下即刻发兵剿匪。这千里之外的事情，臣儿比我都清楚。真是手眼通天啊！那依你之见，此次剿匪需要多少兵马？那里地势险峻，毒瘴弥漫，至少需要两万精锐。两万？阿姐，月儿，臣儿可否亲自去一趟？为朝廷效力，臣义不容辞。好。你可知，我国所有精锐悉数驻守北京。目前，朕的手里只有这个数：两千、两百。朕等大楚战神凯旋的消息，臣领旨。<笑>咱们现在定期可以见到阿姐了。你怎么了？我这半生命运多舛，漂泊无定。你说，我还能活得好吗？一定能。漂泊无定，能不能活得好？什么意思啊？林大夫，求求我。怎么了？你昨日是不是去皇宫了？啊。你见到谢云吗？见了。他他有没有对我说什么？有啊。说啊。啊，多保重。然后呢？没了。哎呀，不是，你看一次性的话那么多，我也记不住是吧？要不下次你写信。五日后，我现在可是太后的专属大夫。厉害！我去写信。一会儿啊，我去写信。他怎么了？病了。什么病啊？相思病。哎，难道没有闻到那种爱情的酸臭吗？更酸的味儿。谢谢大夫。送你的。这什么？浪漫。
。要不这样吧，若是你先解决，我不再过问医馆的事，否则就把他借我一天。什么？云大夫，云大夫，怎么了？云大夫，不好了！病人都跑到医馆，说咱们卖高价药，都要退货呀！合理诉求，对。那我们的……放心，分文不少。哎，那云大夫可以要粮餐？这，这不也是您治的药吗？你只说对了一半。我将其中的药材做了替换，药效没有差异，但成本足足少了九成。哎呦，神医呀！云大夫，告辞，告辞，快告辞，告辞。必是有人背后搞鬼，必须确保万无一失。能不能成，就看这次了。小姐，小姐，咱们那三个人来信说云若月又有新药方了。云若月，你信，我也信，王爷不是你一个人的。方泄露是我预料到的事情，但没想到是他。南宫流坚守自盗，与柔阁禁足，直到改过自新为止。站住！走，出去吧。我们，我们只是路过，里面的人已经被抓住了。你们想对证吗？饶命！饶命！我们也是被逼的呀！闭嘴！东西没在咱们手上，怕什么？你看看你们。不去想着如何提升医术，去想着如何投机取巧。你们不看病人的病，去看你多少钱？你们的大夫操守呢？你们医者仁心呢？带走，交给大理寺处置。是是。走。月儿，全程留步。怎么了？还记得咱们的约定吗？你我各赢半边，所以云飞借我半天。改日我就来接人。小姐，都是奴婢的错，奴婢就不应该告诉你药方的事情的。都是那个贱人的错。自从他的脸治好了，一切都不一样了。先爱情，看看你现在的样子，谁会爱你？啊、你把楚千春还给我！不可能，爱情是不能分享的。别再作践自己。云如月，我和你势分两立。就算是毒瘴，我也要亲自去闯。你们先下去吧。是是。发这么大脾气、啊，李王妃。妃怎么了？啊，没什么。你刚才说什么毒啊？哦，皇上派我去西南剿匪，可他只给我两百人，就算给我二十，我照样平了那帮乌合之众。是是是，我们家王爷大仇战神。快给我讲讲，那到底是什么毒啊？人质藏在沼泽里，进去就会中毒，中毒者呕吐头晕，全身红肿，一炷香时间就会致命。这不是长期中毒吗？王妃说什么？啊，没什么。你一定要去吗？不错。有些冒险
这万一不是找机会，我必须去。好，我支持你。明天到医馆找我。啊。丑是丑了点儿，好用就行呗。王妃，王爷让我过来取，这是什么？啊，这是防毒面罩，可以过滤空气中的毒气啊。还有这个，这是图纸，我让城里的巧匠连夜做的，出发前应该能凑齐两百个。啊，这是驱虫水，啊，谢谢，别弄到嘴巴和眼睛里。啊，太好了，有了这些东西，我们。一定能大获全胜。嗯，妙啊妙啊！你怎么来了？一日之约，是半日。半日就半日，走。莫主，你先回去。嗯。这我要不要告诉王爷？哎呀！大娘，行行好，想要三十两给我母亲治病。三十？我们帮帮她吧。不急，瘦的跟柴火棍儿似的。十两你觉得怎么样？没的。谢谢大娘，我先去抓药。哎，不能走，先跟我回去，再去抓药啊！去，等一下。走。别跟他走。你谁啊？你管我谁啊？来，钱，钱啊！我们不买，请便。外出流云。快走，快走，快走！请抓药。快走。你怎么这样啊？劳苦百姓不计其数，你一个人救得过来吗？那也不能坐视不管啊！不妨换个思路，告辞。走一个月了，也不知道他们仗打的怎么样。哎，你爱什么呀？小姐，你吓死我了！你魂不守舍的，咋了？我有点担心莫离。担心？是喜欢吧？来，告诉你个小秘密，莫离喜欢你。你怎么知道的？他亲口说的。茉莉说我性格开朗豪爽，这哪是形容一个女孩子的呀？再说。我也不是那样的，嗯，可能，可能他是，呃，得，不用我解释了。哎，云医生，我这心怎么酸酸的呢？我不会是得什么病了吧？没事儿，相思病。相思病。要救这家黑心的医馆啊！谁呀、啊？害死了我夫君。哎，家里死了人，来这里闹什么？啊，啊就是他，我七日前在他店里抓了一副药。我父亲喝完他的药才死的。我，他们可不认了。主委解放要替我做主，我就是他呀。身体皮肤发乌，嘴唇黑紫，这明显是中毒的症状。他说的没错，死者是中毒身亡的。而你说，你是七日前才在我这里买的药，若是有毒，为何当时没有毒化？你这纯属污蔑我和谐医馆。小姐，有喜事。除了王爷回来了，还能有什么喜事？小姐，云若月致死人了。他现在就算有千般不好，王爷也看不到了。哎呀，小姐，您得反过来想啊！反过来想，王爷不在，正是收拾他的好时候。那你替我去盯着他。是。我一定要去查明毒因。小姐，啊，小姐，小姐不可呀！我总得看人是怎么死的吧。小姐，身体发肤受之父母，你过去会有生命危险。你要是不想去的话，我自己去。小姐，小姐，真的有这样吗？我害怕。他就喝点酒壮胆。我喝不下了。那你就留在这里望风，我自己进去。
。小凤害怕，把我叫过来干嘛？我也害怕。肝中毒，属于污染引起的。这个时代，怎么活？你好没呀？赶紧走吧，我怕。别自己吓自己。怎么样了？怎么样了？老爷去看过了，尸体上有针线缝痕，估计是开膛破肚过。你说，是什么样的女人，才会做出如此恐怖的事情？妖女，妖女。若不是妖女，医术怎么会比爹爹还厉害？若不是妖女，我也怎么会偏偏宠爱于她？你是说，那里有个染房，污染肯定是染房造的孽。我也不确定，是不是被污染了。没差，你是没看到。今天又有人病死，被送去了义庄。晚上，我再去尸体那看看。云若月和小凤偷溜出门了。你去告诉我爹。是。小姐救下无数病患，你们扪心自问，这样的人会是妖女吗？那她为什么抛开尸体的肚子？为了查找病因，我确实在尸体上找到了线索。你们的水源被染房污染了。染房都开了十几年了，为什么之前没有事？对，为什么之前都没事？我也不太清楚，但是只要一直查下去，一定可以。空口无凭，不足为信。打倒妖女！现在谁还信你啊？本王信他。嗯，退后，走。打赢了，大获全胜。耶！你是不是有任意门啊？王妃说的什么奇怪话？什么门？本王没有啊。为什么你总能在我需要你的时候出现？本王若说计划好的，你信吗？我才不信。我一生征战无数，始终心无旁骛。可这一次，自从我踏出京城那一刻起，我一直在想你，月儿。嗯，你不只是我人生计划的一部分，你更是我生命的全部。讨厌，你是不是又想哄我？句句属实。为什么这个世界上会有另外一个我自己呢？反正每次你喝完酒，就像变了个人似的。为什么会这样？墨竹说那叫酒后吐真言，说那个才是真正的小凤。那我想看看另外一个小凤是什么样子。感觉这个世界上另外一个自己好像很受欢迎，好想变成真正的小凤。
我喜欢你，撒的我。小峰，我真的喜欢你，我知道你才是真正的小峰。我，啊，怎么这么难受呢？小峰，你怎么了？你离我远点。我告诉你，我是假小峰，我是附着在小峰身上的灵魂。我，小峰，你要是不喜欢我，你直接告诉我就行，何必装神弄鬼呢？我是个男鬼，我不是小峰。南国也挺可爱的嘛。肯定是染房污染了，等楚全臣找到证据，就能重新开张。我不是在担心医馆，我在担心你和真正的小凤。我俩有什么好担心的？茉莉找过我了，我觉得你们好好谈谈。望天承运，皇帝诏曰：楚金羽温柔谦和，才貌无双，各封长平公主。择日与圣国世子结亲之好。恩泽百姓，永固边疆，钦此。诛九族是吗？我苏七从今日起与苏家断绝关系。哎，疯了！你干嘛？我没有疯，我要救他，我要娶她。带走，苏七，放开我！苏七，王妃，一定要替我救下他。小七，别怪姐姐无情，你也该懂事了，不能什么都由着自己来。别争了，你就讲这位母老什么时候？让开，公主，公主，让开，父皇，让他们停手，让刘王妃试试。都给他停下，推到一边。你要有什么事，楚玄臣怎么办？苏七怎么办？没有我，他们才能自由。我只知道，他们只会更痛苦。那，你有想过我的痛苦吗？我去圣国和亲，他不也是死路一条？一定还有别的办法。你先过来，来拉住我。你其实很清楚，我们没有其他办法。我的任务已经完成，该飞出牢笼了，去找我的父亲跟母亲。我常常做一个梦，梦里我是一只小鸟。阿姐，你先把手给我，你别往前走了。我一定在想，是那只小鸟做梦变成了我。你其实很清楚，我们没有其他办法了。我一直在想，是那只小鸟做梦变成了我。那，别着急。
品，千分不足。皇上，长公主已经没事了。李王妃医术果然精湛。圣上，圣上，求圣上将楚剑玉许配给我。阿爹无知，请皇上恕罪。圣上，我与楚剑玉青梅竹马，自有定终。我带走。是。圣上。皇上恕罪。求圣上将楚剑玉许配给我。圣上。秦医署已向朕汇报了，医馆就不必开了吧？皇上，那是因为水源污染。荒谬！王妃所言都是真的。陛下，染房最近引进了一种细氧染料，正是它污染了水源。恳请陛下可以重开医馆，治病救人。玄臣，啊，成成成，啊，啊，呃，我这个就是，我就是路过，啊，路过，来着，啊，哦，举纲，不然会回血的，嗯，怎么办？现在人手不够，王爷，不把府里的人都带来了。你还挺机灵的嘛，鞠躬。你这不得送我几坛好酒啊？是他。
。那真是男才女貌啊，般配。以后孩子啊，一定眉清目秀，文武双全。哎，害羞什么？竟然在我眼皮子底下肆意妄为，必须尽快解决他。楚玄尘的关键啊，在云若月，而云若月的关键，你猜？和谐一款。嗯、你猜现在多少人了？不知道。六千五百人。真的？还有个好消息。什么？系统升级了，升级？嗯，能干嘛？做 CT 呀、啊、！CT， 那岂不是胜利在望？<笑>叮咚！咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚！哎呀，医生！咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚！谁呀、啊？王妃，小凤在吗？啊！莫离，你他妈我，我我去了，还去呀？结果的，我会走，王妃也会走，我们只是暂时在这副身体里，我们完成任务就会离开。什么？我们有自己的生活，我们都是过客呀，我们每天都要上班、追剧、打游戏，我们很忙的。可是小凤，你到底在说什么呀？我根本听不懂。我不想跟你说话，我想静静。哎，小凤，静静，我认识。大好天气，快起来逛街。嗯，哎，哎，嗯，好了，知道你陪我看病累坏了，走，好好看了看了你。哎呦，还有小脾气啦，不去是吧？啊，九姐九姐九姐九姐九姐九姐九姐九姐，别别别别，我我我去我去还不行？咱们这是去哪儿啊？全靠你，今天才能救那么多的百姓。为了感谢你，带你去选个礼物。走，啊，走。客官怎么样？多少钱？五千。五千，来，来，送你了。啊？平时啊，你的那些真家伙太粗暴、太危险了，这个多好，安全，适合你。哎，我我又不是。又不是开钱庄的，我是开艺馆的，好吗？再给您看看，走。好，我知道送你什么了。什么？走，坐下。哎，来来来来，送你好运。两位贵遭遇不合适啊。好，缘分自有天注定。来。求签三文啊，好，来两个，解挂十两，你抢钱啊？坐坐坐我的钱，我的钱，不是你送我的好运呢？我不就是你的好运吗？嗯，走走走走，都是破戒指，看看吧，是不是？好，我们家的桂花糕要趁热吃的，不是我给你买吗？你怎么还买起来了？啊？哎，你尝一尝，看好不好吃？桂花糕，新鲜出炉的桂花糕，看一看啦，客官，好吃吗？啊，哎，你不是说还有事要跟我说吗？什么事？走。嗯。哎呀，怎么了呀？你到底是谁？哎呀，怎么了呀？你到底是谁？你看看问这个。你知道刚才那个地方是什么地方吗？是。那是你曾经最喜欢的东华大街。啊，是是是，是的。你知道你刚才吃的东西是什么？是桂花糕，你从来都不会碰的桂花糕。徐若月，你到底是谁？我，我不是说
，我都忘记了吗？忘记了？你还在狡辩？你要骗我到什么时候？宣城，走开！我以为。你爱的是我，没想到你连自己爱的人都不信。我在留恋什么？我无视他，接下来的爱情终究要归还。求签三本，解签。三宽印寿，难分伯仲，吉凶不明，福祸难料啊！但若您二人齐心协力，必能遇难成祥，逢凶化吉。鬼扯！哎，命格如此，三世姻缘，可不是随便谁都有的。去！哎，一个现代人，一个古代人，哪来的缘分？还三世？你们都给我往后退！月月呀，你还是跟我们回去吧。啊，我是为了给我娘治病才卖身的，可我娘已经死了，我不回去。啊，你说不回去就不回去，赶紧给我回去！你要是再逼我，我就死了！就是。啊，怎么又是你啊？就是我。姑娘，有什么事儿你就报官，你这么做会害了自己的。接我，接我。你们都听清楚了，我可是黎王妃，我要说什么三长两短，吃不了多少枣。哼，行行行，这次算你狠，你个死丫头，咱们走着瞧。我们只是暂时寄居在这副身体里。楚玄臣还没和好啊！干娘，这可是林王妃的地儿啊！王妃的讲法，咱有卖身契，咱怕什么？走！哎，哟，你
你是王妃呀、啊，得罪了，拿下！哎哎，老实点，把月牙给我抓来！哎，你大晚上私闯民宅，你还有没有王法、啊？沈家公子出千两买月牙为奴，这可是卖身契。带走月牙，走走，拿下你！你们干什么？你怎么来了？我是修好才来的。想什么？不管你为何而来，为何而走，我都无所谓。我爱你。是写字，寻旧年。